Na aula de hoje vamos estudar mudança de base e matriz de mudança de base. Na aula anterior nós vimos lá componentes de um vetor e vamos usar isso aí hoje. Tá? Nós temos essas duas formas aqui, duas formas aqui, para quando a gente for mudar da base A para a base B e da base B para a base A. Lembrando que não necessariamente tem que ser A e B. É da primeira para a segunda, da segunda para a primeira base. Bom, nesse nosso exemplo, tá? eu chamei de base A e B. Então já facilitou. Nós vamos fazer quatro exercícios aqui. Muito bem. A primeira coisa quando eu quero determinar a matriz de mudança de base é escrever as bases em notação matricial. Então presta atenção. Do jeito que a base aparece, você vai manter. Não mude a ordem dos vetores. Né? Então o primeiro vetor aqui em A é esse e o segundo é esse. E você vai escrever ele aqui dentro da matriz como coluna. Então 1 um e 3. 1 um e 3. 1 um e menos 2. 1 um e menos 2. Aí é a base A. Depois a base B. 3 e 5. E 1 um e 2. Primeiro passo. Muito bem. O primeiro exercício está pedindo. Encontre a matriz de mudança de base de A para B. Da primeira para a segunda. De A para B, da primeira para a segunda. A matriz M, que é a matriz de mudança de base, ela vai ser encontrada e para isso a gente tem que fazer o inverso de B vezes a matriz A. A eu já tenho, correto? Então o que falta eu determinar? A inversa de B. Então vamos recapitular aqui como é que eu acho a inversa de uma matriz 2 por 2. Primeiro eu acho o determinante. O determinante de B é produto da diagonal principal, 3 vezes 2, 6. Menos o produto da secundária, 5 vezes 1, 5. 6 menos 5, ó, ajudou muito. Porque para achar a inversa agora, eu vou ter que dividir todos os quatro elementos pelo determinante. Como é 1, vai dar o resultado mesmo. Então o que, é que eu faço agora? Diagonal principal eu faço o quê? Inverto a posição. E a secundária eu inverto o sinal. Então já determinei a inversa de B. Vamos agora determinar a matriz M de mudança de base de A para B. É a inversa de B vezes a matriz A. Então M será 2 menos 5 menos 1, 3 vezes A. 1, 3 1 menos 2. Aí, pode lembrar que, né, apesar de termos lá os vídeos dessas aulas, a multiplicação de matrizes é linha vezes coluna. 2 vezes 1, um, menos 1 um vezes 3, 2 menos 3, menos 1. Um. 2 vezes 1, um, menos 1 um vezes menos 2, 2. 2 mais 2, 4. Menos 5 vezes 1, um, menos 5. 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4. Menos 5 vezes 1, menos 5. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 5, menos 6, menos 11. Então, está pronto o primeiro exercício. Determinar a matriz de mudança de base da primeira para a segunda, na ordem que elas apareceram. Essa é a primeira matriz, essa é a segunda. Tranquilo? Tudo bem. Vamos ao segundo exercício. O segundo é achar a matriz de mudança de base de B para A, da segunda para A, primeiro. Perceba que a matriz de mudança de base de B para A é a inversa da matriz de mudança de base de A para B. Então, tem duas maneiras de fazer. Se eu já achei N, até vamos escrever um N aqui só. N é igual. Menos 1, 4, 4 e menos 11. Se eu já achei N, basta eu achar a inversa dessa que eu já tenho a de B para A. Correto? Mas a outra opção é achar a inversa de A e multiplicar por B. Eu vou fazer desse jeito aqui, porque o nosso exemplo da nossa apostila está assim. Para que vocês tenham uma aula igual à da apostila. Pode ser? Tá muito bem. Então, o segundo está pedido. A matriz de B para A, que é a inversa de A vezes B. Só lembrando, todas as fórmulas vão estar na prova. Muito bem. Então, eu preciso achar a inversa de A. 
Então está lá, se A é 1, 3, 1 menos 2. Então, para achar a inversa de A, primeiro eu preciso de quem? Determinante de A. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 3 vezes 1, 3. Menos 2 menos 3. Então, ali o determinante é menos 5. Então, a inversa de A será... Tem que dividir tudo por menos 5. Beleza? Diagonal principal, inverto a posição. Então, menos 2 e 1. E a secundária, inverto os sinais. Simplificando, vamos ver. Menos 2 menos 5, 2 quintos. Menos 1 por menos 5, 1 quinto. Menos 3 por menos 5, 3 quintos. 1 por menos 5, Menos 1, um, quinto. Então está aí a inversa de A. Para achar agora a inversa A, a matriz de mudança de base de A, que é a inversa de N, basta fazer a inversa de A vezes B. Então vai ser 2 quintos, 1 um quinto e 3 quintos. Menos 1 um quinto. Vezes B. Quem é B? 3. 5, 1 e 2. A multiplicação aqui vai ficar muito fácil, porque todos os denominadores aqui é 5, é só pegar o resultado de 2 e dividir por 5. Então, vamos lá, linha vezes coluna. É só multiplicar o de cima. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 6. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. Isso mesmo. 6 mais 5, 11. 11 o quê? Vamos lá, 2 vezes 1, um, 2, 1 um vezes 2, 2, 2 mais 2, 4, quintos, 3 vezes 3, 9, menos 1 um vezes 5, menos 5, 9 menos 5, 4, quintos, 3 vezes 1, um, 3, menos 1 um vezes 2, menos 2, 3 menos 2, 1, 1, quinto, então está aí, a matriz de mudança de base de B para A. Correto? Vamos lá sozinho aqui. 11 quintos, 4 quintos, 4 quintos e 1 quintos. Então, já determinamos. N, que é a matriz de mudança de base de A para B, e N elevado a menos 1, que é o inverso de N, que é a matriz de mudança de base de B para A. Muito bem, vamos ver agora o nosso terceiro exercício. Lembrando que o primeiro a gente encontrou N, que é a matriz de mudança de base de A para B. No segundo a gente encontrou N elevado a menos 1, que é a inversa de N, que é a matriz de mudança de base de B para A. E agora, no terceiro exercício, ele está nos passando o seguinte. Eu vou dar as componentes para achar o vetor na base A. Ele pediu para achar essas componentes agora na base B. Como que eu faço? Eu vou usar da forma. As componentes na base B vai ser M, que é a matriz de mudança de base de A para B, vezes as componentes na base A. Então eu tenho que ter as componentes de A para achar as componentes em B. Então vamos lá. DB vai ser M, M, menos 1, 4, 4, menos 11. Vezes quem? 3 e 2. Eu também vou escrever em notação matricial 3 e 2. Vou ajudar a conta aí. Vamos lá. Menos 1 vezes 3. 4 vezes 2. 8 menos 3. 5. 4 vezes 3. Menos 11 vezes 2. Menos 22. Menos 22 mais 12. Menos 10. Então... As componentes em B serão né, 5 e 10. Correto? E aí tem o um quarto exercício que só para comprovar ele faz o seguinte. E se as componentes de B for 5 e menos 10, quais seriam as componentes em A? Bem, se é 5 menos 10, em A vai ter que dar quanto? 3 e 2. Então nós vamos fazer o um processo inverso. Se chegar em 3 e 2, né, funciona bem. Então, as componentes 
você achar lá, você vai pegar o vértice de M vezes as componentes de B. A matriz de B para A está aqui. Então vamos substituir. VA vai ser 11 quintos, 4 quintos, 4 quintos e 1 quinto. Vezes quem? 5 e menos 10. Tudo bem? Boa! 11 vezes 5 é quanto? 55. 4 vezes menos 10 é? Menos 40. 55 menos 40 é? 15. 15 dividido por 5 é quanto? 4 vezes 5 é quanto? 20. 1 vezes menos 10 é? 20 menos 10? 10 dividido por 5 é quanto? Então as componentes de A é 3 e tem o resultado de dá? Tá? Então, nesses primeiros quatro exemplos, nós revisamos a modificação de matriz, matriz inversa 2 por 2, tá? e como determinar a matriz mudança de base de A para B, de B para A, e como encontrar os componentes de A se a gente tem B e de B se a gente tem A. Ok?